。两名台湾网红春节期间赴柬埔寨做直播，增加曝光量，但却引出了遭绑架凌虐的惊心动魄场面，连日来被岛内舆论高度关注。但事件很快反转，柬埔寨警方介入调查后，发现这完全是他们自导自演的虚假剧情。两人因此被当地法院以违反煽动制造社会动乱罪判处两年有期徒刑。十九号，柬埔寨首相洪马奈首次就事件发声，批评这两人自私自利的行为伤害了柬埔寨。我要带你们前进啊、呃！台湾人被骗来当猪仔的地方——柬埔寨的西港。十二号晚，本名陈能串的台湾网红晚安小鸡在自己的社交平台账号上做直播，自称闯入柬埔寨西哈努克港的所谓诈骗园区凯博园区直播，遭突袭被打倒地，一度传闻失联。十三号下午，晚安小鸡突然现身直播，声称遭绑后已逃出园区。他展示自己慌张逃跑、脖子被勒伤、腹部被电击的痕迹，以及头发被剃了一半。我身上所有钱都被他们拿走了，三十千美金，包括给给司机的钱跟旅费。不过，眼尖的网友随后提出质疑：陈能串声称所有财物都被拿走，为何还能带出手机进行直播？而且他身上衣物更像是被剪刀剪破，而不是遭殴打后撕坏的。更离奇的是，陈能串十二号失联后，他网名爱婆的妻子与网名杰哥的好友竟然没有第一时间报警，而是在当晚开直播，妻子更是在镜头前声泪俱下。小鸡他是很坚持一个人去，哦，因为当初我就跟他说，我是希望他不要去的啦，哦，所以他这次去的流程，还有所有的地点。基本上我们比较不了解，这是实话。同一天，陈能串的好友本名鲁祖显的网红阿闹也上线开直播，驳斥网友的造假说：“小鸡很强的，小鸡一路这样走过来，一路这样走过来，各种大大小小的小小的事情没遇过，没有人会想要拿自己的名开玩笑。”他还在直播中哭得死去活来，活灵活现，就是要力挺好友。值得注意的是，此事迅速受到柬埔寨警方关注，在相关直播发布后不久。柬埔寨西哈努克省省长郭松朗在社交媒体发布“晚安小鸡”的肖像照片，呼吁知情人士帮助找人。但事件很快反转，柬埔寨警方调查发现，整个事件就是自导自演的骗局。鲁祖显的这场哭戏就是为了配合陈能串之前的直播失联，因为鲁祖显当时就身在柬埔寨，而在台湾的陈能串妻子爱婆与好友杰哥也疑似是事件中的共犯，一起串谋演戏造假。有监控视频曝光，陈能串在拍摄逃跑片段时横跨大马路，身旁还有摩托车驶过。他持续拿手机直播，假装绕跑，还突然伸手遮脸，造假过程完整呈现。据台媒起底，陈能串经常在社交平台开探险直播，带领观众一同前往废弃建筑冒险。由于经常会拍到类似鬼魂身影、物体掉落，吸引许多想追求刺激的粉丝关注。他的好友阿闹、鲁祖显同样以闹鬼医院、校园、酒店为主题直播，并被起底为民间党籍台南市议员参选人李美素之子。柬埔寨西哈努克省初级法院十五号裁定，陈能串和鲁祖显来柬埔寨的目的是为了拍摄。关于人口贩卖、凌虐、强奸和人体器官交易的造假影片，两人因触犯煽动制造社会动乱罪被判处两年有期徒刑，且需被罚简币四百万瑞尔，约合七千二百元人民币。当天下午，西哈努克省省长郭松朗召开记者会，介绍今年一月，陈能串等人计划到柬埔寨拍片，目的地为金边的一家医院。二月十一号由金边国际机场入境，但他们很快发现，之前所看到的是医院的旧照片，与预期相去甚远，因此放弃计划，转往西港，沿途购买了军装等道具。十二号又购买了假枪、冒充鲜血的红色液体等道具。当晚，他们到一处烂尾楼直播，上演追捕和挨打等导致。直播中断的剧情令许多人信以为真。随后，两人在前往先例继续拍摄之前被当地警方逮捕。被捕时，警方还查获两人案发时所穿的衣服、军服、假枪、理发器、假血、鬼娃娃面具等道具。在记者会上，陈能串和鲁祖显下跪道歉，承认直播视频是编造内容，宣称柬埔寨没有诈骗、绑架或贩毒，治安良好，是个美丽的国家，适合外国人前往观光旅游，并恳求当地政府能给他们一次机会。这个编造的视频全部都是我个人编造
的非常抱歉。所以我希望柬埔寨政府可以给我们一次机会，因为我们原本计划最后面三四天是希望能够拍整个柬埔寨所有的美丽的风景以及人事物给大家看。然后，但是我们后来就没有机会了。十九号，柬埔寨首相洪马奈首次对事件发声。据柬埔寨中文媒体《简中时报》报道，洪马奈痛批这两名网红太自私，专门飞到柬埔寨造假。为了防止造假事件继续上演，柬埔寨将依法严惩造假者，他们将被判刑，在刑满后驱逐出境，并列进入境黑名单。此前一天，洪马奈的父亲、现任柬埔寨执政党人民党主席的前首相洪森，也在接受《简中时报》采访时表示，他支持法院的判决，并呼吁司法部门不要减刑或特赦他们，一定要让他们在监狱里服满刑期。洪森强调，柬埔寨对任何造谣抹黑国家形象的行为是零容忍态度，只要造谣抹黑柬埔寨形象，损害柬埔寨声誉，必须受到柬埔寨法律制裁。在结束慕尼黑安全会议后，中共中央政治局委员、外交部长王毅前往西班牙开展访问。当地时间十八号，王毅在科尔多瓦同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯举行会谈，并宣布中方同意取消牛肉进口禁令。十九号，西班牙首相桑切斯会见王毅。西班牙首相桑切斯在马德里会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。王毅说：“我们愿同西班牙一道，本着相互信任、相互尊重、平等相待、合作共赢的精神，开辟两国关系更加辉煌的下一个五十年。作为全面战略伙伴和有重要国际影响的国家，中西应展现担当，为变乱交织的世界注入更多稳定力量。”桑切斯表示：“西班牙高度重视西中全面战略伙伴关系。”高度评价中方为便利两国经贸往来和人文交流采取的积极措施，愿同中方一道进一步挖掘合作潜力，感谢中方支持西班牙维护领土完整的努力。西班牙坚定奉行一个中国政策。王毅表示，中国是欧盟为多极化格局中的重要力量，支持欧洲一体化，支持欧盟发展壮大，实现战略自主。只要中欧加强团结协作，阵营对立就搞不起来。十八号，王毅在与西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯共同会见记者时表示，中方是西班牙为欧盟中值得信赖的好伙伴，愿同西班牙一道，打造具有战略定力的双边关系，为两国发展振兴提供新助力，为中欧关系注入新动能。龙年的新年，来到欧洲，来到西班牙。就是来看望老朋友。我们也宣布解除对西班牙三十月龄以下的呃牛肉的奢华的限制，这是一个好消息。呃，尤其是对呃西班牙的农户来讲。